Ruah!浅田先生准备了份便当，您看看。啊，真真挚啊！夫人，男人的心思啊，你不懂。这份便当啊，就是夫人您自己亲自给他做的，这样浅田先生会很高兴的，就会有更多时间来疼爱夫人的。那就感谢你的美意了。确实是，最近我先生忙得很少回家了。不过我贸然跑到军队去，会不会让人笑话呀？对呀，夫人，浅田先生是很好面子的。要不这样吧，您呢把地址写给我，我替您送过去。一来呢，浅田先生听说您亲自给他做了饭菜，他会很高兴的；二来呢，在他那些军官同志面前会很有面子的。那好吧，把地址写下。你是什么人？啊，请问这里是什么地方？这里是军事基地，现在人等不得入内。啊，在下是浅田家的人，奉夫人之命呢，来给浅田大佐送些吃的。浅田大佐出席有事，请你回吧。那我把这些吃的放在他办公桌上行吗？实在对不起，我们这里只认通行证，不认人，请你回吧。那麻烦您交给他。嗯，好。这车是你的，买这车得花多少钱？钱就不用给操心了，啊？就想带你出来跟这一块新鲜新鲜。哎，娘，你看那边，那粮仓现在就归我管，里边那一袋一袋的那个，装的全都是大米白面。以前在老家的时候可没见到过这么多大米白面吧？可说呢。回头啊，去找个首饰店，我给你买上几套首饰。你手上连个镯子都没有，那可不行。算了，别乱花钱。没刚才跟您说嘛，钱你就不用操心了，啊？怎么了你啊？我觉得要吐。这刚坐车都晕，哎哎，停停停停停停！奶奶牛，我再不坐那车了。下次给你坐轿了，哎。你什么事儿？哎，怎么当的事儿？这是田三林，田三爷。哦，久仰大名。您这边呢？这谁呀、啊？这是。这是贝勒福，贝勒爷就住在里边。
对了，姨，娘哎，那不是皇上的亲戚啊？贝勒爷刚才，哎呦，那俺的那叫行大礼的呀，得给俺跪下的。行了行了行了行了，娘，什么时候了还皇亲国戚呢还？听说这是皇上身边最亲日的一个，所以日本人进城还给他留了一宅子。哎呦，这皇上身边的人也亲了日了。等着你啊，洗了这个，漂亮啊，多好看！这大院子齐不得呀。看了里边看看去，啊？哎，那那那行了，别硬抢啊。我说行就行，走走走，里边逛逛去，走走走，看看去。哎呀，哎呀，这贝勒府还是不一样啊。这就人家说的那个什么深宅大院，好看哈逛逛看看，这朝着八公呢，又怎么了又？哎，哥，你，贝老爷，这我娘路过这儿啊，看着您这院子漂亮，好看，就想进来逛逛，行吗？那就看看吧。贝老爷，你愣着干嘛？领着转转。好，那您就转转吧。看看，转转转转。哎呀，您这家宅子好看啊！啊！哎呀，这宅子呀，赶不上我。又占这么大的面椅子。我从前那宅子那是几进几出啊！当年老佛爷都来过，坐着小轿都没走到头。现在呀，世风乱世，能有口饭吃就行。哈哈，哎呦，您别客气，您这不也听说有日本人给您撑着吗？哎呦，快提提这段儿，知时务者为俊杰，我哪儿比得上三爷您呢？您现在是名正京城啊，将来还要仰仗三爷您多多提携啊！哎呦呦呦，这可不行，这话从您嘴里说出来，我还真承受不起啊！哎，娘，好看吗？老三，你看人家木工活那细的。他说：“这上边的画的那个小东西，那都是故事、啊，<笑>好看吗？啊，真好看，多好啊！你这院子，<笑>嗯，来帮我问您一下，您这宅子卖吗？”老三，老三，你还拄着你，你咋这话不合适了？啊，是啊，是啊<笑>没事，先问问。<笑>嗯，嫂子，你坐下，我跟你说点话。嫂子，你今天急急忙忙去店里找我，到底什么事儿啊？我问过小罗了，组织上也没给你下任务。二林，我问你，你们地下党？咱们地下党。啊，行。咱们地下党到底是干啥的？是不是杀鬼子的？是啊。那我来了这么长时间，你们为啥不带我去杀鬼子呀？我今天到店里就是想问问你，你们啥时候带我去杀鬼子？嫂子，你听我说，我们地下党杀鬼子那讲究方式方法，一切行动啊要听组织上安排。我知道你恨小鬼子，我知道你要想多杀几个小鬼子，可是那得有策略才行啊！你今天这样冒出去找我，多危险啊！是，我看出来了，你是怕危险。你瞅你在那帮小鬼子面前低三下四的样儿，你还哪还像个中国老爷们儿啊？我那不是怕你危险吗？我危险，我要怕危险，我就不参加你们了。我知道，我今天又坏了你们的规矩。但是我告诉你，你们要不愿带着我干，以后我就自己去。
你！吓死我了！干嘛呢你在？要是有发子弹就好了。我想死，却拿着一把空枪对着我自己，我是不是很可笑？哈哈哈还笑呢还？你有什么过不去的？非得这么糟践你自己啊？你能给我一个活着的理由吗？人最重要的就是活着。你要是死了，你就什么都没有了。你别犯傻，好不好？我已经什么都没有了。我已经什么都没有了。你还有田三林呢，至少还有一个人在乎你，对不对？可是我在乎的人呢？可是我在乎的人呢？你还有你爹，你不在乎你爹吗？他不要我了，我知道，他是为了我好，让我离开北平。可是。我怎么可能走得了？怎么可能？我觉得你也不应该留在北平。就你做的那些事儿，日本鬼子早晚不会放过你的。悠悠，去上海吧，那边机会多。我还有好几个朋友在那边，说不定可以帮上你的忙。你帮我，是可怜我，还是怕我跟你争田三林？说心里话，都有。但是我佩服你做的那些事儿，我恨死日本鬼子了，他妈的小鬼子！可是我不敢做什么。你行，因为你勇敢啊，大日本，よし。呃，妈妈的病了病了的，带妹妹回去看看的干活。哎哎，不看了，行了吧？不看了，不看了。走走。
要把钱大林放出去，却又求这样的事情，他是在向我们示威吗？他是在变本加厉，一天之内，好几起。千田大佐，为什么一定要救他？就算他军衔比您高，也不能这么直接干涉我们特高科的事情吧？我也不清楚。好像是什么秘密行动。不管怎么样，明天一早就带人去田大林的工厂，一定要搜查出他犯罪的证据。哎，出动，可见，两眼有七处塌方。我们要不要去一点？人在哪里？现在被扣留在六国饭店。让铁三林去就好。对了，把监视梁雅悠的人撤下来，去监视田大人。科长，那梁雅悠那边怎么办？田三林绝对不会让梁雅悠走出北平城一步的。不用管他。そこにいたものを全部設定しよう。はい、以上。没事吧？您这么大人物啊，我这点小事儿还劳您费心啊，我没事儿。你没事儿，我有事儿。你是诚心跟我作对吧？我怎么跟你作对了？哎，我冒死把悠悠给你送出去，为你好，对他也好呀。对我有什么好处啊？怎么对你没好处啊？要是他走了，梁家的所有家产不都归你了吗？你的愿望不就实现了吗？我田三林是这样的人，我田三林是什么样的人，别人不了解，你还不了解。哼，是，我是想接他上位，啊，我也想着更多的产业，可是我有良心，我不能害他吧。我也没想害他呀，你看他，成天醉生梦死的，看着都不忍心。醉生梦死也比被日本人弄死强。你们这俩傻娘们儿，别看了，越看越心疼。哎，我问你啊，胡来要是都被日本人抓了，只能救一个，你救谁呀？什么乱七八糟！说谁呀？干嘛呀你？哟，田三，梁家大小姐你也敢动啊？我的女人你也敢动啊？瞎了我狗眼，瞎了我狗眼。我什么时候成你的女人了？悠悠，你怎么想我都没事儿，现在先跟我回去，什么事儿我们回去再说，行吧？我哪儿也不去，我跟你也没什么好说的。现在老板不在家，我必须得对你负责任。现在谁敢动你一个指头，我就跟他拼命，明白吗？是吗？不好意思，你的人借我用一下，谢谢。
嫂子，我看就别跟我们干了，跟我大哥远走高飞吧。二林，你说你说这话哪像个有组织的人呢？人家老崔都说了，不能说不干就不干，这是纪律。我当你老婆，这是任务。我要走了，你咋整啊？我再想办法呗。你先别急着赶我走，浅田那事儿你打听的咋样？现在啊，还真不好说这浅田干嘛。哎，我大哥临走的时候跟你说什么没？没有。奇了怪了，我今天去那儿看，没有通行证，根本就进不去。而且他们还不挂番号，但看起来级别啊，好像不低。门口站双岗，一般人真靠不近不了。那就再想别的招呗。二林。最近有啥新任务吗？任务倒是有，不过交给三林了。三林，他也是咱们的人呐。他倒不是，他就为了钱呗。不过他也不是什么坏人。可话说回来，这小子现在越来越像汉奸了。从小啊，就爱想歪道，最好别招他。什么事儿，容易好事变坏事。二林。那你想办法给我点任务呗，你看我能干点啥？嫂子，你放心，当任务啊多的是。哎，我明天回趟家，也不知道咱俩假扮夫妻这事儿，娘那气消没消？行了，嫂子，快了，早点休息。那做的馒头好吃吧？好吃、啊。好吃、啊。回家吃。祖奶。哟，大娘，吃饭呢。大娘，谁惹你生气了？我妈雷子帮你出头。谁敢惹三爷亲娘生气、啊？我找他算账去。哎，你们吃了吧？啊，吃过了，吃过了。你两个怎么来了？三连没一块儿来呀、啊？三哥忙着呢，吩咐我们俩来一趟。有事啊？搬家。搬家？啊？我搬家，这不住的好好的。这前院后院大伙儿处的都挺好的。大林，大林知道啊？三哥都安排好了，您就搬吧。搬，那搬吧，搬吧，这些东西都给俺带走哈。嗯，行了。这管子嘛，就别碰坏了啊。哎，嫂子。啊。坐下，我跟你说句话。哦。嫂子，你不是想帮组织做点事儿吗？现在正好个事儿，根据地啊需要一批药材，老崔呢已经去弄了，但有批盘尼西林得我亲自去接。送药品的同志啊会化妆成鱼贩子，那盘尼西林啊就藏在鱼肚子里边，一会儿我去趁买鱼的机会把药拿回来，你在路上等我，我把鱼交给你，你再送到联络点就可以了。不用这么麻烦吧？我直接去把东西给你取回来不就行了吗？不是麻烦不麻烦的事儿。我是料理店的厨子，我去买鱼啊，别人不会怀疑我。那我一个妇道人家，我买鱼，人家就怀疑我了。街头的事儿，你毕竟不熟悉嘛。是，我是没经验。你们老不让我去，我啥时候才能有经验啊？不就几条鱼吗？又不是让我跟鬼子拼命。王慧云同志，你得服从组织安排。干地下党啊，他不是逞英雄，不是比谁胆大，比谁不怕死。组织上的一切安排，都是为了咱们能顺顺利利把任务完成。你把这趟活干漂亮了，下回啊。我让亲自接头，怎么样？行，反正让我杀鬼子就行。那行，十点钟啊，北花街西边路口，到时候咱们见面啊。
，放心吧。哎，不吃口饭了。不吃了。すみません、通行証の提示を。バカ野郎、憲兵隊を今度ここを捜査するなんて許可書必要あるかよお前。すみません、工場は徴用されました。出入りには通行証が必要です。どの部隊に徴用された？すみません、それは言いません。もしご用でしたら、憲兵隊本部の方へご申請ください。長官は、明日だ大佐でした。長官の名前も言えません。すみません。はい、どうぞ。これで戻るんですか？また秘密ってみた。今、先輩ち便宜、密切、根据点だり。はい小心叫花子把你拍去了。娘，我要。叫宝乖，再回去让爸爸给你买，好吧？不，妈。不听孩子，走，这么不听话，走，走回家啊，再走啊。我就要，我就要。小宝乖，哎呀，我就要。怎么不听话？走，走回家啊。谢谢阿姨。拿着吃吧，谢谢。我这是啊，错了错了，你走，没错就是这，你给他拍去。我还认不得字啊。大娘，这以前的村儿多苦啊啊！你没想到吧？现在三哥都有本事，又那么孝顺，弄这么一个大宅子，你肯定舒服。那咱来了，贝勒爷住哪里去了？这您就别管了，以后您就住在这里面。走吧，走吧，走吧。
。小泉师傅，你怎么才来呀、啊？佐佐木部长他都要到了，昨天不是说好把所有的料理都准备好吗？送鱼的来来晚了，今天。夫人他都已经着急了，我看你最好还是赶紧准备吧。马上，求他妈的。小泉师傅，你夫人又来了。馋嘴老娘们，等不及了是不是？不说给你带回去吗？现在跑这儿来了，干嘛？全在这儿呢，这鱼啊！哎，小泉太太，你来了。哎。布衫马上就要到了，还没准备好吗？马上，马上，马上。小泉太太，这回来店里是有什么事情吗？啊，没啥事儿，我就来看看。哦，哎，你这个篮子。呃，夫夫人，那是鱼。今天买鱼的时候多带了几条。我这媳妇儿嘴馋，就喜欢吃鱼，等不及了。我说晚上给她带回去，追这儿来了。你看你，太丢人了。我等你，我等你再等着，等啥时候去啊？你干啥事儿都磨叽，还不如我自己来呢。我什么时候磨叽了？我什么时候磨叽了？有你这么说话的吗？啊！你咋的了？你啊？你拍拍良心，你问问你当厨子这么长时间，我沾你啥光了？我三天不打你就上房揭瓦，是不是啊？铁厂长是不是又想上铁厂长了啊？都别拦着我，都别拦着我，铁厂长，我告诉你，你干啥？你还想我呀？铁厂长，好了好了好了好了好了好了！哎呀，你们夫妻两个人有话好好说嘛。小泉太太，请你把鱼拿回家。哎，赶紧回去。小泉师傅，布展马上就要到了呢，先把工作做好。师夫人。师傅，没想到你的太太长得还挺漂亮的，怎么不早点带来给我们看看啊？漂亮什么呀？就是乡下婆子，我怕带过来闹笑话。瞧你这话说的，好像把我们所有人都当外人似的。亏了我还总在夫人还有先生面前说你好话呢。行行行行，我不对，下回啊，我把他带过来，挨个给你们请安，行不行？算了，这次就不和你计较。你怎么了？不舒服吗？英子，过来帮我一下吧。啊，来了好好吐吐的，来坐下坐下坐下坐下，啊，好好坐着，软和吧这椅子，软和坐不稳呀，踏踏实实坐着以后啊。哎呀，大爷，这哪是咱老百姓住的？哎，你看你看这砖，你看，哎呀，你看这吊的花，你看你看，你看这瓶，你看这些。哪有啊？要咱庄的老地主要来了，那那那不吓得尿裤啊！哦，刚，这我你看你看看，吓死俺了！大花炕，你看看你看看，你看看，这这人背了野猪的，哪个不敢碰？你记着呢。
，现在这大院子、大房子，还有这大花床，哎，都是你的啊！我，你记着啊，以后这就是田府，你是谁？你就是田府的老伯爷，儿臣给您请安了。是不是在外头干了寒假了？看你这是想哪去了？我二哥是八路，那我是这个，人八路能要他啊？我能去干寒节？那你这房子，你就什么都不用想了。我跟二哥都商量好了，他负责在外面忙活鬼子，我就负责挣钱。等着以后我是再发达一些，说不定我还能贴补他呢。这是真的？你想想，咱这是深宅大院。二哥来来回回没人看见，是不是？咱以前住那个破杂院，你说他这进来出去的，那里边外边说话听得清清楚楚的，万一哪一天谁认出来再给捅到鬼子那儿，那不麻烦了？哦，真是，是不是啊？啊，你真是啊！那咱住到这里，贝勒也住哪里去了？哎，你就不用操那个心了，我也不能亏待他，这个都给了。哎，说不定人现在天津买的小洋楼已经住上了。哦，俺心思着呢，俺想着这个贝勒爷住这么好的房子，他能便宜了咱们呀？他房子这不住啊？你想不想着？一开始我跟你说什么来着？得给你买一个三进三出的大院子，住上了吗？<笑>你还记着呢？没事，别往厨房瞎溜达啊！有人做饭，你要实在觉着闷得慌，给你找几个丫鬟，给你按着背，给你按着脚啊！<笑>当媳妇儿时候没享受到，现在都让你享受上啊？怎么样？<笑>怎么样？你说好啊，好你们答应的痛快点。好啊，嫂子，今天我在北华街路口等了一半个小时，你怎么没去啊？我去了，就是去的晚点儿。什么事儿？什么事儿能比这事儿还重要？有点事儿。嫂子，你现在是组上的人了，做事情一定要服从组织的规定跟安排。街头这么重要的事儿，一分钟都不能耽误。你，你这样让我怎么放心让你继续工作啊？你听我说，嫂子，我们地下党啊，不是开饭馆的，想来就来。嫂子想清楚了，要真干不了的话，早点撤，继续跟我大哥过日子去。看见小豆子了。我在去你那儿的路上，看见个小男孩，穿着跟小豆子一样衣服。也是虎头虎脑的那样，我就迷糊了，跟了一会儿，耽误时间了。对不起啊，是我不好，我又坏你们规矩了。这其实也也没什么事儿，你也不用特意去店里边去拿趟鱼去。实在不行的话，我让小罗，小罗去送到连锁店也可以啊。二林，你为啥那么怕那日本女的呀？我怕她干嘛呀？那你为啥在她面前那么低三下四的？是不是工作需要吗？我知道你是为了工作，为了任务，为了打鬼子。可是你在她面前那样，一点男人气概都没有，看着真让人难受。嫂子，这鱼。从料理店拿回来就这些吗？对呀、啊，就这些，都搁这儿呢。哎，小泉师傅，这么晚了，你去哪儿啊？嗯，白天有东西好像落在钱塘了，我去找一下。
今天在后厨收拾东西的时候，看见它掉在地上，我就顺手捡起来了。啊，太谢谢你了！我们家那口子馋嘴，这要找不着了，非跟我急不可。你放心吧，我不会告诉任何人的。啊，谢谢你啊，那我去睡了。哎，小泉师傅，你就不怕我告诉别人这个鱼的肚子里有东西吗？干我们地下工作的不能有任何闪失，你这么相信别人，你就不怕别人会出卖你吗？你这是。在。